ഹായ് ഒഡിയേസ് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എക്കണോമിക് സോഴ്സസ് എന്താണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അഥവാ എക്കണോമിക് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുമാനമാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് നമ്മുടെ വരുമാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പലതരം ജോലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ജോലികളിൽ നിന്നും എല്ലാം കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെലവുകൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ വരുമാനത്തെ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഫാമിംഗ് കൃഷിപ്പണി ഉണ്ടാകും ഹോട്ടൽ ടീച്ചിങ് അധ്യാപനം അതുപോലെ ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറി തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആതുര സേവനം ഇതെല്ലാം തൊഴിലുകളാണ് അല്ലേ ഇതുകൂടാതെ ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ വേറെയുണ്ട് കൃഷി പത്രനിർമ്മാണം ശുചീകരണം പോലീസ് മത്സ്യബന്ധനം ഐ ടി മേഖല ഫയർഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഖനനം വൈദ്യുതി വിതരണം റോഡ് നിർമ്മാണം ഹോട്ടൽ ഇതെല്ലാം മറ്റു ജോലികളാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അഥവാ എക്കണോമിക് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തൊഴിലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഒക്യൂപ്പേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ദ ജനറേറ്റ് ഇൻകം അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തൊഴിലുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലുകളെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം അതായത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും അവയിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രാഥമിക മേഖല എന്താണ് പ്രാഥമിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പ്രാഥമിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവയെ എന്ത് വിളിക്കാം ആ കാർഷിക മേഖല എന്നും വിളിക്കാം ദ സെക്ടർ ഇൻവോൾവിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്കിംഗ് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഫോം ഓഫ് ഫോം എ മാച്ചർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദിസ് സെക്ടർ ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതും ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രാഥമിക മേഖല അഥവാ പ്രൈമറി സെക്ടറിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവിധ കൃഷികളും പെടും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം ഫിഷിംഗ് ഖനനം മൈനിങ് കരിമ്പ് കൃഷി ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ നെൽകൃഷി പാടി കൾട്ടിവേഷൻ തേനീച്ച വളർത്തൽ ബ്രീഡിംഗ് ബീസ് പശു വളർത്തൽ ബ്രീഡിംഗ് കൗസ് കോഴി വളർത്തൽ പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് അതുപോലെ ബ്രീഡിംഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വളർത്തൽ ഇവയെല്ലാം പ്രാഥമിക മേഖല അഥവാ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പ്രാഥമിക മേഖല എന്നും കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് അവയെ കാർഷിക മേഖല എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മേഖല നമുക്ക് നോക്കാം ദ്വിതീയ മേഖല അഥവാ വ്യവസായിക മേഖല പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ദ്വിതീയ മേഖല വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയെ എന്ന് വിളിക്കാം ആ വ്യവസായിക മേഖല എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ദ്വിതീയ മേഖല അഥവാ വ്യവസായിക മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രാഥമികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ദ്വിതീയ മേഖല അഥവാ വ്യവസായിക മേഖല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കരിമ്പ് കൃഷി കരിമ്പ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക മേഖലയാണ് ഈ കരിമ്പ് കൃഷി നിന്നും കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നമായ കരിമ്പിനെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ കരിമ്പ് അസംസ്കൃത വസ്തുവായി മാറ്റുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് പഞ്ചസാരയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കരിമ്പിനെ പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം അത് ഏത് മേഖലയിലാണ് പെടുന്നത് ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പോൾ കരിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക മേഖലയാണ് കരിമ്പിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയു
ഇവയെല്ലാം തന്നെ ദ്വിതീയ മേഖല അഥവാ സെക്കൻഡറി സെക്ടേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത മേഖല ഏതാണ് തൃതീയ മേഖല ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ഇവയെ സർവീസ് സെക്ടർ അഥവാ സേവന മേഖല എന്നും പറയുന്നു പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും സേവന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ സേവന മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഗതാഗതം ബാങ്കിംഗ് ഐ ടി തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുന്നു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ദ്വിതീയ മേഖല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സേവന മേഖല എന്നും വിളിക്കുന്നു സർവീസ് സെക്ടർ കളക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് സർവീസ് സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാങ്കിംഗ് ഐ ടി എക്സെട്രാ ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ സർവീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾ സർവീസ് സെക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദീസ് ക്ലീനിങ് ശുചീകരണം പോലീസ് ഐ ടി സെക്ടർ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഹോട്ടൽ ടീച്ചിങ് അധ്യാപനം ബാങ്കിംഗ് ലോയർ ഓർ അഡ്വക്കേറ്റ് വക്കീൽ ജോലി ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സർവീസ് സെക്ടർ ഓർ ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ദ്വിതീയ മേഖലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഓർ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഓർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സർവീസ് സെക്ടർ ഓർ ടെറിറ്ററി സെക്ടർ അതായത് പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എ ഹോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല ഇവയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയ ടേബിളാണ് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു കോട്ടൺ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമറെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പരുത്തി കൃഷി ഈ പരുത്തി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക മേഖലയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഓർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ ഒന്നാമത്തെ നടപടിയാണ് എന്താണ് കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഥവാ ദ്വിതീയ മേഖല വ്യവസായിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പരുത്തി കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പരുത്തി ഉൽപ്പന്നം നൂലാക്കി നൂൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് യന്ത്രം ആവശ്യമാണ് ബിൽഡിംഗ് ആവശ്യമാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മേഖല ഏതാണ് തൃതീയ മേഖല അഥവാ ടെറിറ്ററി സെക്ടർ വേറെ പേരും കൂടി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ സർവീസ് സെക്ടർ അഥവാ സേവന മേഖല എന്നും ഇതിനെ പറയും ഇപ്പോൾ സേവന മേഖല അഥവാ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരുത്തി കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിന് രണ്ടാമത് വ്യവസായ മേഖലയിൽ നൂല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സെക്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുണിത്തരമായി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പ്രാഥമിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്നമായ പരുത്തി തൃതീയ മേഖലയായ തുണി വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് വ്യവസായ മേഖലയിലെ തുണി ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ രംഗത്തെ സഹായങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ഇവയെല്ലാം തൃതീയ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങളാണ് റോ കോട്ടൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഈസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദ സർവീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സപ്ലൈയിങ് ദീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ സർവീസ് ഓഫ് ടെറിറ്ററി സെക്ടർ അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടറിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് റോ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോ കോട്ടൺ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ഇതെല്ലാം എസെൻഷ്യലാണ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആവശ്യമാണ് ഫോർ സപ്ലൈയിങ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് ഓൾ ദീസ് ആർ സർവീസ് ഓഫ് ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ആ ടെറിറ്ററി സെക്ടറാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് അഥവാ സി എസ് ഒ എന്താണ് സി എസ് ഒ എന്ന്
സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം യൂസിംഗ് ഡാറ്റ എസ്റ്റിമേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം യൂസിംഗ് ഡാറ്റ അതായത് സ്ഥിരവിവര കണക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദേശീയ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നു ഈ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദേശീയ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളുടെ പരസ്പര ബന്ധം കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അനദർ ടു എക്സാമ്പിൾ ഷോയിങ് ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിറ്ററി സെക്കൻഡറീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതി നോക്കാം പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നമ്മൾ പാടി കൾട്ടി കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നു നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കിട്ടിയ നെല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറൈസ് മില്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ടെറിറ്ററി അതായത് സർവീസ് സെക്ടറാണ് ഇനി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന നെല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഷോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ടറാണ് ടെറിറ്ററി സെക്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഉദാഹരണമാണ് ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു കരിമ്പ് കൃഷിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഷുഗർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ഷുഗർ ഷുഗർ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറി ഈ ഷുഗറിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സർവീസ് സെക്ടർ അഥവാ ടെറിറ്ററി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പഞ്ചസാര വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ വിൽക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നെല്ലിനെ അരിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ അരി വിൽക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് സെക്ടറിനും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മേഖലയ്ക്കും ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വിവിധ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവയെ പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് വേരിയസ് ഓക്യൂപ്പേഷൻസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു പ്രൈമറി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിറ്ററി സെക്ടർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോല